taifa la Kenya kupitia chama ya UDA. Munakubali. Ebu nione kwa mkono wala wanasema tunakubali, tunakubali, tunakubali. Kwa hivyo nikisema Arambe, tunasema UDA. Arambe. 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 Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi UDA. 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 Hata huyu jamaa amekubali. So so sote so tumekubali tunaunganisha Kenya. Hawa mabwenyenye wasipate nafasi ya kutugawanya. Tunaunganisha Kenya ndio tuweze kushughulikia yale priorities muhimu ya mwananchi wa kawaida mambo ya viongozi na vyeo na mamlaka ingoje ama niaje watu wa kwale tunakubaliana kwale tunakubaliana ndio mimi nimekuja hapa kwa heshima kubwa kuwauliza watu wa kwale tuweze kutembea pamoja hata wale watu wa kiburi na madharao na rege wamejua ya kwamba wa Kenya wamekataa utapeli na wa Kenya wamekataa kuhadaiwa na wa Kenya hawataki mambo ya kubadilisha katiba ya kuwanufaisha viongozi ya vyeo na mamlaka hata mtu ya kitendawili leo amekubali ya kwamba siasa ya kwenda mbele na amekubali mambo ya uchumi shida yake anafikiri ya kwamba mahasila ni maskini anataka kuwapatia handouts mimi nataka nimwambie bwana kitendawili my friend welcome to the conversation about ordinary people and welcome to the conversation about the economy but these young people don't need handouts they need jobs these young people and uh, the women and border border they don't need handouts they need an empowerment financial program that will put money in their hands and grow their businesses and grow their enterprises that is what they need they don't need handouts tunaelewana jameni sasa mashindano ni kati ya bottom up ya kupatia vijana kazi kuinua wafanyabiashara na kuinua wakulima na upande hiyo mwingine trickle down ya handouts ya mtu ya kitendawili Nyinyi wa Kenya mtashindwa kuamua. Watu wa kwale mtashinda kuamua. Mtashindwa kuamua. Muko tayari? Munakubali ya kwamba priority iwe ni hawa vijana wapate kazi. Wasiangaishwe na watu wa kulisha hawa unga. Wasiangaishwe na watu wa kuwatumia vibaya kwa fujo. Hapo ndio mimi niko my friends. Mimi nataka nimalize kwa kusema hivi watu wa kwale. Sawa sawa. Sawa sawa. Unajua mimi nikisimama hapa leo. Mimi nilisaidia ule mtu ya kitendawili 2007 mpaka akakuwa prime minister. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimesaidia rafiki yangu Uhuru Kenyatta mpaka amekuwa rais ni kweli ama si kweli? Nimeamua safari hii. Mimi nitasaidia hawa wadogo. Huyu mwenye hana kazi apate kazi. Mama Mboga apate biashara. Yule biashara ndogo biashara yake tuisalishe ikuwe biashara kubwa. Mkulima apate mbegu na mbolea na apate soko ya sawa sawa. Hapo kuna makosa. Hapo kuna makosa. Mimi nataka wale wa jamaa niliwasaidia huko mbele wawache matusi. Ama niaje? Kwa sababu wakati mimi nas, nilikuwa nasaidia Raila Odinga walisema mimi ni mtu mzuri sana. Wakati nilisaidia Uhuru Kenyatta mpaka akakuwa rais walikuwa wanasema mimi ni mtu mzuri sana. Saa hizi nimesema nataka kusaidia hawa hawana kazi wananiita ati mimi ni mkora sijui mimi ni mwizi sasa mimi nataka niwaulize mbona siku ile nilikuwa nawasaidia my friend nilikuwa mtu mzuri leo nimesema 
nisaidia hao wadogo nimekuwa mtu mbaya. Ah wacheni utapeli bwana. Ah wacheni hiyo. Wewe ni ukora. Wende. Ama niaje? Watu wa kwale tunakubaliana. Hawa watu tutawaambia ukweli. Sijui kama tumekubaliana watu wa kwale. Tumekubaliana. Hebu nione wala wanasema tunakubaliana tuna <laughs> Mwisho. Mwisho. Hawa wadosi saa hizi wanajaribu kusema ati o oh, huyu deputy president hiyo maneno yote anasema haiwezekani. Mimi nataka niwaambie. Mimi ndio naibu wa rais wa Kenya saa hii. Na mimi si wazimu. Sawa sawa. And I am not a fool my friend. I know what I am saying. Nimesema hivi tutabadilisha uchumi wa Kenya. Tuanze bottom up. Tuinue wenye hawana kazi tuwatafutie ajira. Wenye biashara yao ni ndogo tuweke hazina maalum ya kuzalisha biashara yao. Tuweke hazina maalum ya kupromote wakulima. Ndio njia ya kupeleka Kenya ambayo haiwachi watu wengine nyuma. Na mimi najua watu wa kwale mmekubaliana tutatembea pamoja hiyo safari. Watu wa kwale tumekubaliana? Sasa mimi niwaulize. Si mimi ndio nimesaidia uhuru Kenya tukajenga reli. Na tukajenga barabara. Na tukaunganisha stima. Na hata TTI ya matuga hapa tukajenga. Sasa nyinyi mnaniambia ati kupanga ili hawa vijana wapate kazi na vile kina mama watapata biashara na vile Kenya kutakuwa na pesa ya hawa wafanya biashara wasisumbuliwe na mashailok ati ni kazi ngumu kuliko kujenga reli ah, watu waache mchezo bwana wakwende bwana no hapana sijui kama tumekubaliana watu wa kwale tumekubaliana tutatembea pamoja na kwa chama ya UDA Munasema mama achani ambaye ni deputy governor wa kwale akuje tuungane kwa UDA Ebu wale wanasema kwa UDA nione kwa mkono Very good Munasema kina Munasema lunganzi akuje pia tuungane sote kwa UDA Huyu mama ajani mnamjua? Munasema bungale. Na huyu lunganzi akuje. Na munasema bungale pia aje tuungane hapa Matuga. Na Digore akuje hapa Matuga. Na mwanaisha Chizuga. Huyu mama mwanaisha Chizuga. Akuje hapa ndani UDA. Bas. <laughs> Sasa eh mimi nitakubalisha mwenyewe. Bas hawa wadosi sasa ketini chini kwanza. Ndio tupange vizuri. Ketini. Keti chini. I'll call, I'll call you guys. I'll call you guys. Mama Sharifa Kasi Mwamzandi. Haya eh, Meliza Mwamzandi pia yuko area. Taarifa. Haya keti chini. Haya tuketi 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 tutawaita nimesema wewe huyu digore yuko area asante sana na huyu mungwana anaitwa si mnajua huyu boss seneta wetu asante sana keti hapa mimi nawauliza mnasema hawa wadosi wote tuungane kwa chama kimoja cha UDA Munakubali tuungane kwa chama ya UDA. Arambe. 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 UDA. UDA. Wakati nilipanga kuja safari hii. Niliambiwa hapa kombani tuko na wafanyabiashara wadogo wadogo. Sina mna hiyo? 
wale wanauza mboga wale wanauza matunda wale wa kuchoma mahindi wale wa kuuza viazi eh, wana na samaki na wale wengine wote na nilisema wafanyibiashara biashara hapa watafutwe mimi nitawashughulikia na nimepata majina yao na mimi nitatoa shilingi milioni moja wapewe waende waongeze biashara zao ziweze ku, eh, kuinuka lakini hiyo ni pesa sio pesa nyingi mimi nataka niwaambie hivi mwaka ujao hatutakuwa tunatoa pesa zetu kwa mfuko mwaka ujao vile tunaweka pesa ya CDF ya kujenga shule na kulipa basari milioni ishirini kila mwaka mwaka ujao pia mbali na kuwa na CDF tutaweka pesa milioni ishirini kila constituency kila mwaka ili tuwapatie wafanyibiashara wadogo wadogo pesa ya kukuza biashara zao wasisumbuliwe na mashailok na wasisumbuliwe na watu wafuliza kwa kuwaweka kwa CRB Tuko pamoja Kwale tumekubaliana So hao wafanyibiashara nimekuja na Wilbaro yenu iko hapa sasa ya milioni moja Tunamna hiyo Tuko pamoja Sasa wacha niite mheshimiwa Aya kuja kuja bwana Benja. Huyu Benjamin tayari aite sasa e, wale viongozi wengine na tuendelee. Tuko pamoja.